ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபீனிக்ஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிசம்பர் ஒன் அண்ட் டூக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இது நேஷ்னல் லெவல் பேஸ்டு நியூஸ் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இண்டோரில் உள்ள தேவி அகிலா யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு நேஷ்னல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரிடேஷன் கவுன்சில் அதாவது என்ஏசிசியால் ஏ ப்ளஸ் சர்டிஃபிகேஷன் பெற்ற ஃபர்ஸ்ட் மத்திய பிரதேஷ் யூனிவர்சிட்டி எது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த தேவி அகிலா யூனிவர்சிட்டி தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் கெட்டிங் ஆஃப் A plus certification by NACC. ஸோ தென் இந்த ச யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு ஏ ப்ளஸ் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கினதுனால ஹையர் லேர்னிங் அதாவது உயர் கற்றல் மையம் ஸோ உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளையும் வந்துட்டு இந்த யூனிவர்சிட்டி பெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா ஓப்பன் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் கோர்சஸ் அதாவது திறந்த நிலை தொலை தூர பாடத்திட்டங்களையும் வந்துட்டு இந்த யூனிவர்சிட்டியில் அறிமுகப்படுத்தலாம் தென் அடுத்து வந்து யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனில் அறி அறிமுகப்படுத்தின அந்த பாடத்திட்டங்களையும் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் இந்த இன்ஸ்டி அதாவது இந்த யூனிவர்சிட்டி எப்போ வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் மத்திய பிரதேஷ் மாநில சட்டத்தால் நிறுவப்பட்டது தான் இந்த தேவி அகிலா யூனிவர்சிட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா என்டேஞ்சர்ட் வேர்ல்ட்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதாவது அழிவின் விளிம்பில் இருக்கக்கூடிய பிணந்தின்னி கழுகுகளை வந்து பாதுகாக்கும் ஒரு முயற்சிக்காக உத்தரப்பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க என்ன டெசிஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஜோனில் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் அண்ட் ப்ரீடிங் சென்டர் வந்துட்டு அமைக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பிணந்தின்னி கழுகு காப்பகம் மற்றும் இனப்பெருக்க மையம் ஸோ இதை வந்து எங்கே அமைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா உத்தரப்பிரதேஷில் உள்ள மகாராஞ்ச் காஞ்ச் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபெரண்டா அப்படிங்கிற ஏரியாவில் தான் வந்துட்டு அமைக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த சென்டரை யார் அமைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா பாம்பே நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டி வைல்ட் லைஃப் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது வன உயிரி ஆராய்ச்சி மையமான பம்பாய் இயற்கை வரலாற்று சங்கத்துடன் இணைந்து இந்த மையத்தை வந்து அமைக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த பிணந்தின்னி கழுகுகள் வந்துட்டு அச்சுறுத்தப்படும் நிலைமையில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஸோ அப்படி இருக்கிற அந்த கழுகுகளை வந்து கண்டறிஞ்சு அதை காக்கிறதுக்காக தான் இந்த மையம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எதோட பேசிஸில் வந்துட்டு இதை ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஹரியானாவில் உள்ள பிஞ்சூர் அப்படி அந்த ஏரியாவில் அமைஞ்சிருக்கிற ஜடாயு கன்சர்வேஷன் ப்ரீடிங் சென்டர் அதாவது ஜடாயு பாதுகாப்பு இனப்பெருக்க மையத்தை பின்பற்றி தான் இந்த சென்டர் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ் ஹர்தீப் சிங் பூரி வந்துட்டு ஒரு இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஒரு சிஸ்டமை ஸோ அந்த சிஸ்டமுடைய நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா கிரெடிட் லிங்க்ட் சப்சிடைஸ் சர்வீசஸ் அவாஸ் போர்ட்டல் ஸோ எங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா நியூ டெல்லியில் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு என்றைக்கு அப்படின்னாக்கா நவம்பர் ட்வெண்ட்டி செவன் அன்னைக்கு இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காரு அதாவது மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி வந்துட்டு புது டெல்லியில் வரவு இணைக்கப்பட்ட மானிய சேவைகள் ஆவாஸ் தளத்தை தொடங்கி வைத்தார் தென் அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த வரவு இணைக்கப்பட்ட மானிய சேவைகள் அதாவது கிரெடிட் லிங்க் சப்சிடை சர்வீசஸ் சிஎல்எஸ்எஸ் அண்ட் பயணிகளின் ஒரு வெளிப்படையான வலுவான நிகழ்நேர மற்றும் இணைய அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு முறையை இத்தளம் வழங்குகிறது அதாவது இந்த போர்ட்டல் என்னத்தை ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் அண்ட் ரப்பர்ஸ் ரியல் டைம் வெப் பேஸ் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் ஃபார் கிரெடிட் லிங்கிங் சப்சிடை சர்வீசஸ் சிஎல்எஸ்எஸ் அண்ட் அதர் பெனிஃபிஷியரிஸ் ஸோ இதெல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு யூசர் வந்துட்டு கண்காணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த போர்ட்டல் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க தென் இந்த போர்ட்டல் மூலயமா ஒரு யூசர் வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் அவருடைய அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் ரியல் டைமில் என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இந்த போர்ட்டல் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா மத்திய பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்டை லான்ச் பண்ண போகிறதா டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ராஜெக்டோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா சக்தி ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டு அலர்ட் த பப்ளிக் தோ ஷார்ட் மெசேஜ் சர்வீஸ் சிஸ்டம் அபவுட் க்ரைம்ஸ் லைக் அப்டெக்ஷன் அதாவது கடத்தல் போன்ற குற்றங்களை வந்துட்டு மெசேஜ் மூலயமா பப்ளிக்கை அலர்ட்
இந்த டென்ட்ரோ குரோனாலஜி கான்ஃபரன்ஸ் இந்தியாவில் நடக்கிறது இது தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் டென்ட்ரோ குரோனாலஜி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ட்ரீ ரிங்ஸ் மர வலயங்கள் ஆய்வு செய்வது தான் வந்துட்டு டென்ட்ரோ குரோனாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ட்ரீ ரிங்ஸ்லாம் வந்து எதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரீயோட பாஸ்ட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரீ வந்து எந்தெந்த எக்கோ சிஸ்டம்ஸ் அதாவது எந்த என்வரான்மெண்ட் எந்த சுற்றுச்சூழலில் இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இந்த ட்ரீ ரிங்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கோட பேர் தான் வந்து டென்ட்ரோ குரோனாலஜி அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஸோ தென் அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த டென்ட்ரோ குரோனாலஜி கான்ஃபரன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேரியஸ் சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் கேன் ப்ரடிக் தி இம்பேக்ட் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா தாவரங்களுடைய கடந்த காலத்தை பற்றி எடுக்கும்போது ஸோ இதில் வந்துட்டு காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்தையும் கணிக்க முடியும் ஸோ பாஸ்ட் வச்சு ஃப்யூச்சரோட கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த டென்ட்ரோ குரோனாலஜி மூலயமா கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த கான்ஃபரன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேரியஸ் சயின்டிஸ்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டில் ஒரு ஸ்கூல் வந்துட்டு லார்ஜ் வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற இடத்த பிடிச்சிருக்கு ஸோ எந்த ஸ்கூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிட்டி மாண்டசரி ஸ்கூல் இன் லக்னோ ஸோ இந்த ஸ்கூல் தான் வந்துட்டு வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ரெக்கார்டை புரிஞ்சுருக்காங்க ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கூலுக்கு வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற இதை வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெக்கார்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த இயருக்கான கணக்கெடுப்பில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் அதாவது ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மாணவர்கள் வந்து இங்கே படிக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றின கரண்ட் அஃபேர் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஸ்விஸ் இண்டோர் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் இது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்விட்சர்லாந்தில் ஸோ இதில் யார் வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்விட்சர்லாந்தை சேர்ந்த ரோஹர் ஃபெடரர் தான் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவரோட இந்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இது வந்து டென்த் விக்ட்ரி அதாவது பத்தாவது முறையாக இந்த பட்டத்தை வந்து இவர் ரோஹர் ஃபெடரர் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவருக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக யார் விளையாடினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸ் டி மினோனர் ஸோ இவர் தான் வந்து விளையாடியிருக்காரு இதில் செட் கணக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிக்ஸ் டூ டூ சிக்ஸ் டூ டூ சார் ரெண்டு செட் லேயுமே வந்து சிக்ஸ் டூ டூ அப்படிங்கிற கணக்கில் ரோஹர் ஃபெடரர் தான் இந்த பட்டத்தை வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிலிப்பைன்ஸோடைய சவுத் சைடில் வந்துட்டு ஒரு சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது எர்த்து குவாக் ஸோ இந்த எர்த்து குவாக்குக்கு வந்துட்டு ஒரு குழந்தை வந்து இறந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்துட்டு பலத்த காயம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் வந்து எவ்வளோ ரிக்டர் அளவில் வந்து பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிக்ஸ் அந்த ரிக்டர் அளவில் தான் வந்து பதிவாயிருக்கு ஸோ இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போது என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல கட்டடங்கள் வந்து ஆடி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பல கட்டடங்கள் வந்து இடிஞ்சும் விழுந்திருக்கு தென் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாட்டுடைய இரண்டாவது பெரிய தீவான மத்திய மின்டானாவோ ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட போது இங்கே இருக்கிற ஒரு ஷாப்பிங் சென்டர் வந்து தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிலிப்பைன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வெல்கனாலஜி அண்ட் செமிஸ்மாலஜி ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு இதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸுமே வந்துட்டு நெட் ஜீரோ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே இருக்கணும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்துட்டு வலியுறுத்துவதன் காரணமாக யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட் வந்து ஒரு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எ குளோபல் கிளைமேட் அண்ட் என்வரான்மெண்டல் எமர்ஜென்சி அதாவது காலநிலை மற்றும் சுற்றுச்சூழல்
வேண்டுகோள் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் க்ரீன் கேஸ் எமிஷனை வந்து குறைச்சிருக்கணும் அப்படின்ற வேண்டுகோளையும் யூரோப்பியன் கமிஷன் பிரசிடண்டான உர்ஸ்லா வான் டேர் லைன் வந்துட்டு வேண்டுகோள் வச்சிருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றின கரண்ட் அஃபேர் ஸோ இதில் வந்துட்டு சி ஸ்டீவ் ஸ்மித் வந்துட்டு ஒரு சாதனை புரிஞ்சிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்னிங்ஸில் ரன்ஸ் அடித்து ஓல் ரெக்கார்டை வந்துட்டு பிரேக் பண்ணியிருக்காரு அப்போ ஓல் ரெக்கார்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ இங்கிலீஷ் மேன் வேலி ஹேம்ஹோட் ஸோ இந்த பிளேயருடைய செவன்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆன சாதனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் இன்னிங்ஸில் செவன் தௌசண்ட் ரன் அடித்தது தான் இவருடைய சாதனை ஸோ ஸ்டீவ் ஸ்மித் வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்னிங்ஸ்லேயே வந்து செவன் தௌசண்ட் ரன் அடித்து அந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எப்போ ஸ்டீவ் ஸ்மித் இந்த மைல் ஸ்டோனை அச்சீவ் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்லாண்டைனில் செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஸோ பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக நடந்த இந்த செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்சில் தான் வந்துட்டு இந்த சா இந்த மைல் ஸ்டோனை அச்சீவ் பண்ணி அந்த ரெக்கார்டை பிரேக் பண்ணியிருக்காரு ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இனாகிரேஷன் ஆஃப் தேர்ட்டீன்த் சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸ் ஹெல்ட் இன் காத்மண்டு அண்ட் நேபால் அதாவது தேர்ட்டீன்த் சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காத்மண்டு இன் நேபாலில் தான் நடக்க போகுது ஸோ இதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நவம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் அன்னைக்கு இதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியா வந்துட்டு இந்த ஏஷியன் கேம்ஸில் மொத்தம் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி செவன் கேம்ஸ் இருக்குது இதில் இந்தியா வந்து செவன்டீன் கேம்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது இந்தியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாத கேம்ஸ்லாம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்ச்சரி கிரிக்கெட் கால்ஃப் கராத்தே கபடி ஃப்ராக் லீடிங் டேபிள் டென்னிஸ் டென்னிஸ் டேக் ஒண்டு அண்ட் ரெஸ்லிங் ஸோ அதாவது மட்டை பந்தாட்டம் மேஜை வர் வரை வரி பந்தாட்டம் வலை பந்தாட்டம் கராத்தே கபடி குழி பந்தாட்டம் மல்யுத்தம் மற்றும் தேக் ஒண்டோ ஸோ இந்த விளையாட்டிலலாம் வந்துட்டு இந்தியா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் இந்த சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸில் வந்துட்டு எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் பூட்டான் மால்தீவ்ஸ் நேபாள் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் அதர் கண்ட்ரீஸஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த சவுத் ஏஷியன் கேம்ஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க தென் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேபாளுடைய பிரசிடண்டான பித்யாதேவி பந்திரி தான் வந்துட்டு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை இந்த இனாகிரேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க <laughs> இப்போ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மத்திய பிரதேஷுடைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் ஃபார் நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மெடலிஸ்ட் இன் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அதாவது அஞ்சு சதவீதம் வந்து நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் மெடல் வாங்கின பர்சன்ஸ்க்கு அரசு வேலைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை எங்கே கொடுத்துருக்காங்க யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் யூத் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் ஜிட்டு பத்வாரி தான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இருக்காரு ஸோ எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இனாகிரேஷன் ஆஃப் அண்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட் லெவல் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ் அட் காம்பு ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் குவாலியர் ஸோ இந்த இடத்துல தான் இதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காரு அதாவது பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்ட மாநில அளவிலான ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் தொடக்க விழாவில் தான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காரு தென் இந்த ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் வந்து யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா சிபிஎஸ்சி கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் படிக்கிற சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த ஒலிம்பிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டென் ஸ்போர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹாக்கி பேஸ்கெட் பால் ஃபுட்பால் வாலிபால் கபடி கொக்கோ அத்லட்டிக்ஸ் ரெஸ்லிங் பேட்மிண்டன் அண்ட் டேபிள் டென்னிஸ் ஸோ இந்த பத்து விளையாட்டு தான் இந்த அண்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேட் லெவல் ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இவர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லை பாதுகாப்பு படை தொடக்க தினத்தையொட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்துட்டு எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர்களுக்கு வந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காரு அதாவது கிரீட்டிங்ஸ் டு ஆல் பிஎஸ்எஃப் பர்சன் and their families on BFS R